புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி பல சமயங்களில் முயற்சி நம்ம கையை விட்டு போய்விடும் ஆனால் அந்த முயற்சியை மட்டும் கைவிடாமல் இறுக பிடித்துக் கொண்டால் வெற்றி வாராதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க ஸ்ரீமத்து விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தன எதுவே நந்த நந்தன சுந்தரிய கொதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நம்ம எல்லோருமே வந்து கோயிலுக்கு போகிறோம் நமக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாருமே பெரிய வெற்றியை பெற மிக நீங்கள் மிக சந்தோஷமாக வாழ ஆனந்தமாக வாழ உங்களுடைய ப்ரேயர்ஸில் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை சேர்த்துங்க எனக்கு கொடுன்னு கேட்குறத விட பிறர் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டது தான் வந்து மிக சிறந்த ப்ரேயர் என்பது ஒரு ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்க் சொன்னது அந்த வகையில் நிறைய பேர் வந்து தாங்கள் செய்யாத தவறுக்காக விபத்தில் வந்து அடிப்பட்டு உயிருக்கு போராடுவாங்க ஒரு நோய் ஒரு கொடிய நோயால் வந்து உயிருக்கு போராடுவாங்க வானும்னு ஆசை இருக்கும் குழந்தை இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்லபடியாக குழந்தை கிடைக்கணும் இந்த நோய் வாய்ப்பட்டவங்க நல்லபடியாக ஆகணும் திருமணம் ஆகாதவங்க எத்தனையோ பேர் எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி பேர் இருப்பாங்க நாட்டில் அவங்களுக்கெல்லாம் திருமணம் ஆகணும் பண கஷ்டத்தில் இருப்பாங்க அவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவங்களாம் செல்வந்தராக மாறணும் இது போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் உங்களோட பிரேயரில் எல்லோருமே நல்லா இருக்கணும் இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இறைவன் முன்னாடி வைக்கும்போது இது ஒவ்வொருத்தருடைய தாட்டை எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை அதுதான் வந்து நம்ம எல்லோருமே அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகும் அப்போது பொதுவாக மனிதனாக இருந்தால் நம்ம சாதாரணமாக கோவிலுக்கு போவோம் ஆனால் நீங்கள் புனிதனாக மாறும்போது நீங்களே ஒரு நாள் கோவிலாக மாறுவீர்கள் அந்த வகையில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான் எல்லாருக்காகவும் நீங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணுங்கள் நம்பர் ரெண்டு நதி வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பூ பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் மனிதன் வந்து உதவிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ உதவின்ற ஒரு விஷயத்த சேர்த்து பண்ணும்பொழுது உங்களோட லைஃப்பில் பிரம்மாண்டமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன் நீங்களும் உணர வேண்டுமானால் நான் சொன்னதை செய்து பாருங்கள் பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை எல்லோருமே வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த அற்புதமான நாளுக்கு நாளை கொடுத்த ஆண்டாள் நான் சேர்க்கு என் மனமான நன்றி சார் நான் என்று சொன்னால் உதடுகள் ஒட்டாது நாம் என்று சொன்னால் தான் உதடுகளும் ஒட்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமான தகவல் சொன்னீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சார்ட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம்ஜு <laughs> 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 இப்போ அதாவது இந்தியர்களோட பழக்கம் மணின்னு கேட்டால் ஏழு மணி அஞ்சு நிமிடம்னு சொல்கிறதுமா ஜப்பானியர்கள் கேட்டிங்கன்னா ஏழு மணி அஞ்சு நிமிடம் முப்பத்தோரு செகண்ட்னு சொல்லுவாங்கம்மா அப்போது நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள மாதிரி வாழ்கிறீங்கம்மா நீங்களும் வந்து மிக பிரம்மாண்டமான பணக்கார வாழ்க்கையை வாழணும்னா நொடி துல்லியமாக வாழ பழகுங்கள்மா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நான் காலையில் எழுந்த உடனே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி எழுந்து குளிச்சுட்டு சூரியனை பார்க்க ஆரம்பிங்க நம்பர் ரெண்டு எழுந்த உடனே இந்த உலகத்திற்கு எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரு ப்ரேயரோட உங்கள் லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெறும் உங்கள் வீடை பொறுத்த வரைக்கும் வடகிழக்கு வந்து சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பகுதி வடகிழக்கு கூறிய பிரச்சனையை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு நாள் இல்லாமல் போகிறதுக்கு அன்பான வார்த்தைகள் வாழ்க வளமுடன்மா அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்கள் கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்கணும் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து பேசுறீங்க தெருக்கூத்து என்பது இதெல்லாம் உச்ச வாசல் பகுதியோ அந்த இடத்துல வருவதுதான் நல்லது நடுவுல வந்து தெருக்கூத்து வருதுன்னா அது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது பிள்ளையார் வைக்கிறது 
பரிகாரம் பண்ணலாம் எந்த விதத்திலையும் பிரயோஜனப்படாது அது சரியான ஆலோசனை கேட்டு நல்லபடி வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களையா வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க அங்கிருந்து யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க்கை சொல்லுங்க ஐயா உடலுக்கு <laughs> 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 ஸோ இது வந்து நம்ம நல்ல நாளில் நல்ல நிகழ்வில் நல்ல நிகழ்ச்சியில் நல்ல விஷயங்களை பேசுவோம் எதுக்கு வந்து நெகட்டிவான விஷயங்களை பேசணும் ஸோ நம்ம கேள்வியை வந்து நல்ல தெருக்குத்திருந்தால் என்ன எப்படி இருப்போம்னு கேட்டிருந்தா அது நல்ல கேள்வியாக இருந்திருக்கும் பட் நோ ப்ராப்ளம் சார் நீங்களும் அடுத்த கட்டம் பிரயாணப்பட உங்களுக்கு நெகட்டிவிட்டியை மைனஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் சிவாஜின்னால சொல்கிறேன் இது வந்து ஏதோ நான் இதுக்காகலாம் சொல்லலை நிறைய எம்ஜிஆர் பாடலை கேளுங்க லைஃப்பில் பெரிய லெவலில் நீங்கள் வெட்டி பெறுங்க அன்பான வார்த்தைகள் வாழ்காலமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் சரியான தெருக்குத்துனா எது அதையும் ஒரு தடவை சொல்லிடலாமா அதாவது கிழக்கில் வடக்க ஒட்டியும் வடக்கில் கிழக்க ஒட்டியும் தெற்கில் கிழக்க ஒட்டியும் மேற்கில் வடக்க ஒட்டியும் ஒரு வாசல் இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து உச்ச வாசல் நல்ல வாசல்னு சொல்கிறோம் அந்த நல்ல வாசலுக்கு நேராக தெரு வந்தால் அது வந்து மிக நல்ல தெருக்குத்து என்று அர்த்தம் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்தால் தவறான தெருக்குத்து என்று அர்த்தம் இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தெருக்கூத்து நல்ல தெருக்கூத்துக்கும் மக்கள் பிள்ளையார் வைக்கிறாங்க தவறான தெருக்கூத்துக்கும் பிள்ளையார் வைக்கிறாங்க பிள்ளையார் என்பவர் வந்து வணங்கத்தக்கவர் அவரை தூக்கின்னு வந்து நம்ம வந்து பூஜை ரூம்பு தான் வைக்கணுமே ஒழிய நம்ம வீட்டோடைய தெருக்கூத்துக்கு தாக்கத்தை தவிர்க்கவோ அதுக்கு பலம் கொடுக்கவோ அப்படின்னு நம்ம வைக்கிறோன்னா அது வந்து சரியான அணுகுமுறை ஆகாது அது மிக தவறான விஷயம் பட் நல்ல கேள்வி கேட்டதுக்கு நன்றி சரண்யா மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நினைச்சேன் <laughs> அதாவது <laughs> 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 அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த நிறை குறையை சீர் தூக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை வந்து இறைவன் உங்களுக்கு இயற்கையாகவே கொடுத்துருக்காங்க நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க மாலா நான் வந்து பிஹெச்டி எல்லாம் பண்ணலாமா சொல்லுங்கம்மா ஏதாவது சப்போர்ட் வேணா நாங்க பண்றோமா எங்க ஆண்டாள் வாசல் டீம் நாங்க ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு ஆசைன்னா எவ்வளவு பண்ணனாலும் நாங்க வீல் ஸ்பெண்ட்மா இது மூலம் மாதிரி ஆளுக்கு பண்ணாதான் இந்த நாடு உருப்படுமா நீங்களுக்கு <laughs> என்னோடதுமா <laughs> 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 இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் மாலா நம்பர் ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா மாலா நீங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிருக்கீங்களா போனது இல்ல நீங்க வாட்ச் லெப்ட்ல கட்டீங்களா ரைட்ல கட்டுவீங்களா ஓகே நீங்க அதாவது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நார்மல் பெண்ணான குணாதிசயங்கள் சில விஷயங்கள் இருக்குது நீங்க மாத்தீங்க 
ஒரு விஷயம் யாரையும் ஒதுக்காதீங்க நீங்கள் அங்கே யாரும் உங்கள் உறவினர்கிட்ட நீங்கள் பேசாமல் இருக்கிறனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது சித்தப்பா மாமா அது மாதிரி யாரும் பேசாமல் இருக்கீங்களா சண்டை போட்டு ஆமாம் அந்த விஷயத்த திருத்திங்கம்மா ஒரு விஷயம் யாரையும் ஒதுக்க முடியாதும்மா இன்றைக்கி நீங்கள் மிதிச்சுட்டு போகிற கல் வந்து நாளைக்கு நீங்கள் போகிற கோயிலில் வந்து சாமியாக கூட வந்து உட்காந்துருக்குமா ஸோ வந்து சூழ்நிலைகள் மாறும் எப்படி ஒரு மரம் வந்து கோடையும் உட்கொண்டது வசந்தத்தையும் உட்கொண்டது மாதிரி மனிதனுக்கும் கஷ்டங்களும் வரும் துன்பங்களும் வரும் சந்தோஷங்களும் வருமா இதுவும் கடந்து போகும் உங்கள் வீடை பொறுத்த வரைக்கும் தென்மை இருக்கும் வட தென்கிழக்கும் பிரச்சனைக்குரிய பகுதி நம்ம ரெண்டு நீங்கள் உங்களை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய சைக்காலஜிக்கலாக சில விஷயங்கள் தான் உங்களை மாற்ற முடியுமே ஒழிய எந்த கோவிலும் அதற்கான தீர்வை கொடுக்காது ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு காலர் என் லைஃப் டைமில் இது வரைக்கும் ஒரு எட்டு வருஷத்தில் உங்களுக்கு என்ன படிப்பு சம்மந்தமாக எத்தனை லட்சம்னாலும் வி ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் யூ உங்கள் கூட பேசுறதுக்கு நான் எனக்கு ஆண்டாள் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கா அந்த ஆண்டாளுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறோம்ல நன்றி வணக்கம் வாழ்கொள்ளணும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சிறு ஒரு மனிதன் உங்களுடைய ஆண்டாள் வாசு பிரகாரம் பக்காவா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவான ஒரு வீடு கட்டியிருக்காரு ஆனா அவருக்கு யாருக்குமே உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது வட்டி தொழில் ஏன் இன்னும் வந்து திருட்டு தொழில் பண்றாருன்னு வச்சுப்போமே இப்ப இவரை உங்க ஆண்டாள் வாசு காப்பாத்துமா என்னோட டீம்ல நாமக்கல்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜினியர் இளமுருகன் ஒருத்தர் உண்டு அவர் எப்படின்னா வந்து தவறான இடம் ஒரு தவறான தெருக்குத்து தவறான டிராயிங் கொடுத்து கட்டுங்கன்னா அவர் கட்ட மாட்டார் நீங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி கொடுத்து உனக்கு லாபம் வரும் பெரிய அஞ்சு கோடி ஒரு லாபம் வந்தால் கூட அவர் பண்ண மாட்டார் ஐம்பது கோடி லாபம் வந்தால் கூட அந்த வேலையை பண்ண மாட்டார் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா என்னோடய விஷயத்தை சரியாக புரிந்து கொண்ட வெகு சில மனிதர்கள் அவரும் ஒருவர் என்னோடய ஆண்டாள் வாசன்றது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்னா தவறான தொழில் பண்ணவங்க திருட்டு தொழிலோ லஞ்சம் வாங்கினவங்களோ கலப்படம் பண்ணவங்களோ கோவில் எடுத்து விற்றவங்களோ ஆண்டாள் வாசு இப்படி இருக்க முடியுமானா வீடு கட்டலாம் ஆனால் அந்த வீடு ஒரு டைமில் வந்து அவங்கள வெளியேற்றிடும் அதே போல் இது போல் ஆட்கள் வந்து ஒரு நமக்கு தெரியாது வீடை கட்டினதுக்கப்புறம் தவறான எண்ணம் வருமானா நிச்சயமாக அந்த வீடை சுற்றி ஏதாவது தவறான விஷயங்கள் ஏற்பட்டால் தான் இந்த தவறான எண்ணங்கள் வருமே ஒழிய நல்ல வீடு அவங்க நல்ல குணாதிசயங்கள் நல்ல லைஃப் ஆழ்ந்துட்டு இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னும் போது நிச்சயமாக முப்பது வருஷங்களுக்கு அவங்களுடைய லைஃப் வந்து நான் நம்ம கேரண்டி பண்ணலாம் அப்போ நல்ல வீட்டிலேருந்து ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அவங்களுடைய பி பின்னாடி பார்க்கணும் அப்போ இருக்கிற வீட்டில் வந்து பிரச்சனை வருதுன்னா கட்டினதுக்கப்புறம் அந்த வீடை சுற்றி என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம கவனிக்கணும் பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கும் மாலா மாதிரி நீங்களும் நல்ல கொஸ்டின் நல்லா ட்ரெயின் ஆகிட்டீங்க சார் என்ன சார் இடைவேளைக்கு முன்பு நான் கேட்டிருந்தேன் ஆண்டாள் வாசு படி பக்காவாக இருக்கிற ஒரு வீட்டில் ஒரு தவறான சிந்தனை எண்ணம் தொழில் செய்கிற ஒருத்தர் இருந்தாக்க ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அந்த நபரே இந்த வீடு வெளியேற்றிடும்னு சொன்னீங்க சார் இப்படிப்பட்ட குணங்களையும் எண்ணங்களையும் கொண்ட ஒரு தவறான மனிதர் அவருக்கு நேர் மாறாக ரொம்ப அற்புதமான இன்னும் சொல்லப்போனால் அதி அற்புதமான சிந்தனைகளையும் மனத்தையும் குணத்தையும் கொண்ட ஒரு மனைவி அவருக்கு இருக்குன்னா மனைவிக்காக அந்த வீடு அவங்கள காப்பாற்றுமா கணவனுக்காக வெளியேற்றுமா சொந்த கதை இல்லையா கண்டிப்பாக இல்லைங்க சார் ஓகே சரி அதாவது கத்தியை நீங்கள் எவ்வளோதான் வந்து அன்போட அரவணைச்சாலும் எவ்வளோதான் கத்திக்கு வந்து பூ வச்சு வந்து பொட்டு வச்சு முத்தம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து நெஞ்சோடு அரவணைச்சு படுத்துக்கிட்டாலும் அதோட குணம் வெட்டுறது தான் அப்போ இந்த இடத்துல கணவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவர் மனைவி மிக மிக அற்புதமானவள் சொல்லும்பொழுது மனைவி வந்து கத்தியோடு படுக்கிற மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து அந்த கத்தி அதோடய வேலையை செய்யும் கர்மா என்பது வந்து யாரோ வந்து இறைவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை தீதும் நன்றும் பிறர் தர வரா நீ என்ன கொடுக்கிறாயோ அதுதான் வந்து உனக்கு வரும் நீ எதை தேடி கொண்டு கொண்டிருக்கின்றாயோ அதுதான் உன்னை தேடி கொண்டிருக்கின்றது நீ பாவத்தை தேடுறனா பாவம் தான் உன்னை வந்து சேரும்ன்றது தான் இதோட விஷயம் ஸோ எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் ஒருத்தர் ப்ளஸ் ஒருத்தர் மைனஸ்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ப்ளஸ் வந்து மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்கிறதுக்கான வேலையை பண்ணலாம் மேபி ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் உதவணும் நம்ம லைஃபே வந்து பர்பஸ் லைஃபோட பர்பஸே பிறருக்கு உதவணுன்ற ஒரு எண்ணம் தான் ஒரு விஷயம்தான் பட் இது போன்ற எண்ணங்கள்லாம் யாருக்கும் வரதில்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பணம் வாங்குறவங்க ஒரு லஞ்சம் வாங்குறவங்க வந்து மேலும் மேலும் இந்த இலக்கை நிர்ணயித்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு இறந்து போகும்போது அவனை அவனுக்கு ஒரு டாலர் ஒரு ரூபா கூட அவன் வந்து அவனை உயிரை காப்பாற்றாது இது வந்து இந்த நிதர்சனம் யாருக்கு புரியுதோ அவங்க அந்த தவறுகளை வந்து பண்ண மாட்டாங்க பட் இது இது உங்களோட கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிவிட்டு நம்ம வாஸ்து பிடியில் வீட்ட
எந்த சைடு வைக்கிறதுங்க ஏன்னா எங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் எங்களுக்கு இழப்பு சரிங்க அதாவது வந்து நான் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் கேட்குறேன் ஏன் இப்போ உங்கள் உங்கள் மனைவி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்காங்களா ஓகே அந்த அம்மாட்ட கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா ஃபோனு சாமி <laughs> கும்பிடுறது <laughs> வடகிழக்கும் <laughs> தென்மேற்கும் <laughs> பர்ஃபெக்டாக ஆண்டால் வாசபடி அமைச்சிங்க நான் இன்ஃபேக்ட் நான் நாமக்கல் இந்த வெனஸ்டே எனக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்களுடைய எங்களோட நண்பர்கள் இளமுருகன் போன்ற பெரிய ஜாம்பவனுங்கள்லாம் அந்த ஊரில் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லா சந்தேகங்களையும் அவங்க தீர்த்து வைப்பாங்க அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்களுமா வாழ்க வளமுடன் அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சுந்தரி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வணக்கம்மா ஏன் வீடு கட்டி மூன்றரை வருஷம் ஆகுதுங்க ஐயா வீட்டுல எங்க சுபகாரியமும் நடக்கல அசீரம் சாப்பிடறத விட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆகுதுங்க ஐயா சரிமா ஆனா என் உடம்புல எந்த நேரம் உடல் உபாதம் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஐயா மனசுல ஒரு துக்கமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சந்தோஷம் எனக்கு சந்தோஷம் வரணுங்க ஐயா வீட்டுல நல்ல காரியம் நடக்கணும் நான் மத்தவங்க சந்தோஷமா இருக்கு எங்க வீட்டுல எந்த குறையும் இல்லையா வசதி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா மனசுல துக்கமா சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கு ஐயா சந்தோஷமா இருக்கணுங்க ஐயா நானே வீட்டுல நம்ம வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லணுமா எந்த குறையும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ நீங்க குறையோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கமா கடல்ல வந்து கட்டை விழுதுனா நிச்சயமா ஒரு நாள் அந்த கட்டை வந்து கரையேறிடும் கப்பலும் ஒரு நாள் கரையேறுமா வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம்ம வந்து கப்பலா கரையேறுவோம் வாய்ப்பு கிடைக்காத போது கடல்ல கட்டையா விழுந்து கிடப்போம் நிச்சயமா ஒரு நாள் கரையேறுவோமா அது போல உங்களுக்கு உங்களோட பிரச்சனைகள் ஒரு நாள் தீரும் ப்ரொவைடட் நீங்க உங்களுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ளணுமா நீங்க இப்ப அசைவம் விட்டுறது சைவம் மாறினது நல்லதுமா உங்க வீட்டுல மொத்தம் மூன்று ஆண்களாமா வடமேற்கு <laughs> 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 அந்த வடக்கு மேற்கு சந்திக்கூடிய பிரச்சனை அந்த இடத்த வந்து பெட்டரா வச்சுங்க அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் வாஸ்து மட்டுமல்லாது சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அற்புதமான விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் சொன்னீங்க சார் மிக்க நன்றி நான் ஏற்கனவே வந்து போன வாரம் சொன்னதுதான் நம்ம லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுன்னா நம்ம வந்து கொடுக்க பழகணும் இந்த இந்த நம்ம இன்னைக்கு கண் முடிச்சிருக்கோம்னா இது உதவுறதுக்கான ஒரு நாள் அப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாள் கிடைச்சதுன்னு நம்ம வாழணும் அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தன்னுடைய வேர்வையை செஞ்சு லாபம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் செத்து கொண்டிருக்க விவசாயிகளுக்கு நாம் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அந்த வகையில் நாட்டு மாடுகளை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இயக்கமாக நாங்கள் வந்து உருவாக எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் முடிந்தால் எங்கள் மூலமாக கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்களாவது கொடுங்க ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறுரூவா போட்டு நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் சேர்ந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்காவது ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு ஒரு நாட்டு மாடை வாங்கி கொடுங்க பட் நாங்கள் வந்து ஸ்ரீலிபுத்தில் பெரிய லெவலில் இது பண்ண போகிறோம் டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் ஒரு நூறு மாடு இரநூறு மாடு முந்நூறு மாடு கொடுக்க போகிறோம் கொடுக்குறவங்களும் எங்கள் மூலமாக கொடுக்கலாம் வாங்குறவங்களும் எங்கள் மூலமாக வாங்கலாம் யா யாருக்கு எது வேணுமோ ஜஸ்ட் லெட்டர்ஸ் நோ எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த திங்கள் சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வாடுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கின் ஆல் இஸ் வெல் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் வழக்கம் போல குட்டி இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்